আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন তো বন্ধুরা আজকে আমি আপনাদেরকে একটি ভেরিয়েবল পাওয়ার সাপ্লাই বানিয়ে দেখাবো এটার সাহায্যে আপনারা প্রয়োজন অনুসারে ভোল্টেজ নিতে পারবেন 1 ভোল্ট হতে শুরু করে 24 ভোল্ট তো আপনাদের সাথে আছে আমি ফিরোজ আর আপনারা দেখতেছেন রিয়েল ইলেকট্রনিক্স চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক প্রথমে আমাদের একটি 12 ভোল্টের ট্রান্সফরমার লাগবে এটা 1 অ্যাম্পিয়ারে আপনারা চাইলে 3 অ্যাম্পিয়ারও ব্যবহার করতে পারেন ঠিক আছে এটা আপনার ইলেকট্রনিক দোকানে সহজেই পেয়ে যাবেন আর এটা কিন্তু 1202 ট্রান্সফরমার অর্থাৎ আউটপুটে কিন্তু তিনটা তার থাকতে হবে ঠিক আছে এরপর লাগবে একটি ফ্যান রেগুলেটর এটা আপনারা যে কোনো ইলেকট্রনিকের দোকানে পেয়ে যাবেন সহজেই এরপর একটি 220 ভোল্ট সকেট আপনারা চাইলে সরাসরি তার দিয়েও ব্যবহার করতে পারেন এরপর একটি প্লাস্টিকের বক্স লাগবে আপনারা এখানে যে কোনো কিছুর মধ্যেই বসাতে পারেন আপনাদের নিজেদের মতো করে এরপরে আমি এখানে দুইটি ক্যাপাসিটার নিয়েছি 35 ভোল্ট 1000 মাইক্রোফ্যারেড আপনারা এখানে কি করবেন একটা ক্যাপাসিটার নিতে পারেন 35 ভোল্ট 2200 মাইক্রোফ্যারেড 2500 মাইক্রোফ্যারেড বা 4700 মাইক্রোফ্যারেড একটা নিলেই হবে আর 35 ভোল্টের নিচে নেবেন না এরপরে দুইটি ডায়োড নিয়েছি আমি 1N5401 অথবা আপনারা যে কোনো ডায়োড ইউজ করতে পারেন একটু বেশি অ্যাম্পিয়ার এর ইউজ করবেন বড় ডায়োড যাতে নষ্ট না হয় এরপরে দেখুন একটা 3 ভোল্ট এলইডি নিয়েছি এবং এলইডির একটা প্রান্তে 100 কিলো ওহমস একটা রেজিস্টার লাগিয়ে দিয়েছি আপনারা এইভাবে লাগিয়ে দিবেন আর ফাইবার স্লিপ দিয়ে লাগিয়ে দিয়েছি যাতে কোনোটার সাথে কোনোটা শর্ট না হয় এরপরে কিছু নাট ভোল্ট লাগবে ট্রান্সফরমার আটকানোর জন্য তো দেখুন ক্যাপাসিটর এই সাদা অংশটি হলো নেগেটিভ আর এই অংশটি হলো পজিটিভ ঠিক আছে তো এখন ডায়োডের দেখুন ডায়োডের যেই সিলভার কালার লাইন রয়েছে সেটা আমাদের ওই পাশে রাখতে হবে আর ব্ল্যাক কালারের লাইনটা আমাদের এইভাবে করে সোল্ডারিং করে দিতে হবে এখন আরেকটা ডায়োডের সিলভার কালারের লাইনটা আমাদের ক্যাপাসিটারের পজিটিভে সোল্ডারিং করে দিতে হবে তো আমি সোল্ডারিংগুলো করে দিচ্ছি দেখুন বন্ধুরা সোল্ডারিং করে দিয়েছি আপনারা ওই একইভাবে সোল্ডারিং করে নেবেন এরপর ট্রান্সফরমার দেখুন ট্রান্সফরমার আমি আগেই বলেছি বারো জিরো বারো হতে হবে তিনটা তার হতে হবে আউটপুটে তো এখন আমাদের মাঝখানে তারটা বাদ দিয়ে দিতে হবে জিরো তাহলে আমাদের এখান দিয়ে চব্বিশ ভোল্ট বের হবে তো আমি এই দুটি তারের এখন কানেকশন করে দিব ডায়োডের মধ্যে এই যে আমরা ডায়োড লাগালাম এই দুটি প্রান্তে আমরা এই দুটি কানেকশন করে দিব তো এখন আমি দুই টুকরো তার নিয়েছি এই দুটি তার আমি ক্যাপাসিটারে সোল্ডারিং করে দিব তো দেখুন ক্যাপাসিটার এই পাঁচটা নেগেটিভ আউটপুট আর এটা হলো পজিটিভ তো আমি সোল্ডারিং করে দিচ্ছি এইটা হবে নেগেটিভ আর এইটা পজিটিভ এখন আমাদের ফ্যান রেগুলেটরটি খুলতে হবে তো আমি পুরো বডিটা খুলে নিচ্ছি দেখুন আপনারাও এইভাবে করে খুলে নেবেন এটা খোলার পর এটার ভিতরে একটা নাট থাকবে তো এটাকে লুজ দিয়ে খুলে নিচ্ছি এখন আমাদের প্লাস্টিকের বক্সটি নিতে হবে তো দেখুন প্লাস্টিকের বক্সে আমি একটা ছিদ্র করে রেখেছি এই রেগুলেটরটি লাগানোর জন্য তো আপনারা প্রয়োজন মতো ছিদ্রগুলি করে নেবেন তো লাগিয়ে দিচ্ছি ভালো করে এরপর আমি এই নাটটার সাহায্যেও শক্ত করে লাগিয়ে দিচ্ছি এখন আমি দুইশো বিশ ভোল্টের সকেটটিও প্লাস্টিকের বডিতে লাগিয়ে দিচ্ছি তো এই দেখুন আমি সমান করে কেটে রেখেছি সকেটের মাপে তো আপনারাও কেটে রাখবেন অথবা আপনারা এখানে সরাসরি জ্যাকও লাগাতে পারেন আর এই যে আমরা যে দুইটা নাট ভোল্ট পেলাম রেগুলেটরের ভিতর থেকে সেই দুইটা দিয়ে এটাকে আমরা আটকে নিচ্ছি এখন কানেকশনগুলি মনোযোগ সহকারে দেখবেন আমাদের এই দুটি তার হলো দুইশো বিশ ভোল্ট লাইনের আর এই দুইটি হলো ফ্যান রেগুলেটরের তো আমরা এখান থেকে ফ্যান রেগুলেটরের একটি তার এবং দুইশো বিশ ভোল্ট লাইনের একটি তার জয়েন দিয়ে নিব একসাথে তো দেখুন আমি জয়েন দিয়ে নিচ্ছি এরপর আমি এখানে ভালো করে সোল্ডারিং করে দেব এবং টেপিং করে দিব 
আমরা যেভাবে করে সুইচ লাগাই ঠিক সেভাবে করেই লাগিয়ে নিব এখন আমাদের এই দুটি তার দিয়ে দুশো বিশ ভোল্ট বের হবে এবং এটাকে ঘোরালে ভোল্টেজটা কম বেশি হবে এখন আমাদের ইন্ডিকেটর এলইডিটি নিয়ে নিতে হবে তো ইন্ডিকেটর এলইডিটি আমাদের এই দুটি তারে সোল্ডারিং করে দিতে হবে বা জয়েন্ট দিয়ে নিতে হবে পরে আমি সোল্ডারিং করে দিব দেখুন বন্ধুরা লাগিয়ে দিলাম এইভাবে করে আপনারাও লাগিয়ে দিবেন আর এই এই তারে কোনো কানেকশন দিতে হবে না এটাকে এইভাবে ছেড়ে ছেড়ে দিব এবং পরে টেপিং করে দিব আমি এখন ট্রান্সফর্মারটাকে নিতে হবে ট্রান্সফর্মার এটা হলো দুইশো বিশ ভোল্ট ইনপুট সাইড তো এই ইনপুট সাইডটি আমাদের এই দুটি তারে জয়েন্ট দিয়ে নিতে হবে ওই যে আমরা যেখানে ইন্ডিকেটার এলইডি লাগালাম তো আমি ভালো করে লাগিয়ে দিচ্ছি এখন আমি প্রত্যেকটা তারে ভালো করে সোল্ডারিং করে দেব এবং টেপিং করে দিব তো দেখুন বন্ধুরা আমি প্রত্যেকটা তারে সোল্ডারিং করে ভালো করে টেপিং করে দিয়েছি যাতে কোনোটার সাথে কোনোটা শর্ট না হয় তো এখন ইন্ডিকেটর এলইডিটাও এখানে ফিক্স করে দিচ্ছি এখানে একটা সিদ্র করে রেখেছিলাম তারগুলো কিন্তু ভালো করে রাখবেন এবং টেপিং করে দেবেন যাতে শর্ট না হয় কোনোটার সাথে কোনোটা তো এখন এইখানে দুইটা সিদ্র করেছি এখানে দুইটা স্ক্রু লাগিয়ে দিব এখান দিয়ে আমরা ভোল্ট আউটপুট নিব এখন ট্রান্সফর্মারের আউটপুট ভোল্টেজের তার দুটিকে আমাদের এই যে নাটের এখানে লাগিয়ে দিতে হবে ভালো করে তো আমি লাগিয়ে দিচ্ছি এটা পজিটিভ নাট দিয়ে ভালো করে টাইট করে দিই আর এটা নেগেটিভ এখন আমি ট্রান্সফর্মারটাকেও ভালো করে এখানে ফিক্স করে দিচ্ছি তো দেখুন ট্রান্সফর্মার এদিক দিয়ে দুইটা হোল দেওয়া আছে তো এই হোলের ভিতর দিয়ে আমরা নাট বোল্ট লাগিয়ে নিব আমি প্লাস্টিকের বডির এখানেও ছিদ্র করে রেখেছি এদিক দিয়ে ঢুকিয়ে নাট ভালো করে টাইট দিয়ে লাগিয়ে দিব যাতে ট্রান্সফর্মারটা আর লড়াচড়া না করে দেখুন বন্ধুরা আমাদের পাওয়ার সাপ্লাই একদম প্রস্তুত ব্যবহার করার জন্য আপনারা সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখে তারপরেই বানাবেন না হলে কিছু ভুল হলে কিন্তু সমস্যা হবে পরে তো এটা আরেকটা জিনিস লাগানো বাকি আছে সেটা হলো ভোল্ট মিটার তো স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন ভোল্ট মিটার এরকম একটা ভোল্ট মিটার ইউজ করবেন তাহলে কত ভোল্ট আউটপুট হচ্ছে আপনারা দেখতে পারবেন এগুলো আপনারা বড় বড় ইলেকট্রনিক কম্পোনেন্ট শপে সহজেই পেয়ে যাবেন ভোল্ট মিটার বললেই তারা দিয়ে দিবে তো এরপরে আমি চারটা এলিগেটর ক্লিপ নিয়েছি দেখুন কীভাবে লাগিয়েছি আপনারা এইভাবে করে লাগিয়ে নেবেন এখন এই যে নাটের এখান থেকে ভোল্টেজ আউটপুট হবে তো পজিটিভটা পজিটিভে আর নেগেটিভটা নেগেটিভে লাগিয়ে দিলাম এখন দুইশো বিশ ভোল্টের একটি ওয়ায়ার নিয়েছি যে কানেক্টর সকেটে লাগানোর জন্য আপনারা সরাসরি ওয়ায়ারও ব্যবহার করতে পারেন দুইশো বিশ ভোল্টের তো এখন এটাকে আমি দুইশো বিশ ভোল্টে দিয়ে দিচ্ছি এখন একটা মোটর আমি আপনাদেরকে চালিয়ে দেখাচ্ছি দেখবেন কি সুন্দর করে চলে এবং স্পিডটা কন্ট্রোল হয় ভোল্টেজ কম বেশি হয় আওয়াজটা শুনবেন আপনারা দেখুন এ দেখুন এখন অন অন করে দিলাম কট করে একটা আওয়াজ আসবে আবার কমে গেল আমি এটা বেশি চালিয়ে দেখাতে পারতেছি না কারণ মোটরটা বারো ভোল্টের এটা তো চব্বিশ ভোল্টের বেশি চলে তাহলে একদম কম পাওয়ারে ঘুরতেছে এখন আরও একটা মোটর চালিয়ে দেখাচ্ছি এইটার আওয়াজটা শুনবেন দেখবেন কত হাই আর পি এমে ঘুরে তো এই মোটরটা বারো ভোল্টে চলে চব্বিশ ভোল্টে বেশি ফোন চালালে এটাও নষ্ট হয়ে যাবে তো আমি একটু আওয়াজটা শুনুন দেখুন আশা করি বন্ধুরা ভিডিওটি ভালো লেগেছে ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক করবেন কোনো প্রশ্ন থাকলে কমেন্ট করবেন চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশেই থাকবেন তো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ